Ustedes no saben qué tipo de gente es esa. Mi vida y la vida de todos ellos, de todo el equipo de nosotros, corre en riesgo. Decía Francisco Pérez, gerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en una rueda de prensa que dio hace poco más de un mes. Allí, al referirse al consorcio Serlim, una sociedad de dos compañías que entre 2020 y 2021 se encargó de la limpieza y desinfección de esta casa de salud, advirtió sobre el riesgo que corría el personal del Teodoro Maldonado Carbo. A su derecha, en aquella ocasión, estuvo Natalie López, la directora administrativa del hospital a quien le unía una amistad de 15 años. López fue asesinada la noche del martes, cuando sicarios en moto la interceptaron en la avenida 25 de Julio, sur de Guayaquil, para acribillarla con cerca de una decena de disparos. La Policía Nacional indaga el móvil del crimen a partir de dos hipótesis. La más sólida radica en que López fue quien retuvo el pago por los servicios de limpieza, que estaban fuera de contrato. Es hora de ponerse los pantalones y de combatir la corrupción. Por ese pago, el consorcio Serlín ha reclamado convocando a varios plantones el más reciente fue hace tres semanas. Terminó con daños materiales en el hospital y agresiones a los guardias de seguridad, hecho que fue denunciado por Pérez ante la Fiscalía Provincial del Guayas. Y no es la única denuncia. Pérez ya había presentado dos más antes. Febrero de este año por el delito de secuestro, pues una noche cuando llegaba a su domicilio ubicado en el norte de Guayaquil, fue interceptado por dos sujetos que intentaron abrir las puertas de su vehículo mientras lo apuntaban con un arma de fuego. Para el 5 de mayo a las 11 de la mañana está convocada la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en ese caso. Pero la primera denuncia la presentó en agosto de 2022 por intimidación. Tenía apenas un mes en el cargo cuando, según declaró, empezó la presión del consorcio Serlín para que se les renueve el contrato, pues la empresa ha seguido vinculada con el Teodoro Maldonado Carbo por medio de otra razón social. Consorcio Turbo Limpieza, que prestará sus servicios hasta abril de este año por un monto superior a los 2 millones de dólares. Hasta ahora, tras el asesinato de Natalie López, nueve funcionarios presentaron renuncias irrevocables como un intento de salvaguardar su integridad y la de su familia. Entre ellos están el director técnico y los coordinadores financieros y Jurídico, las cabezas de las jefaturas de contratación pública y de oncología y el coordinador de diagnóstico.